So medyo high tech na tayo ngayon dahil hindi na ito. Malalaman natin, nakikita na naman ulit, gusto kasi palagi na ilalagay, inilalagay yung sarili sa mensahe ng Panginoon. Dahil una sa lahat, itong mensahe na ito ay para sa akin. Kaya sinishare ko para sa bawat isa. I believe na hindi lang ako ng isa. Amen? We may have different Um, experiences. But in one aspect, isa doon sa mga experiences na yun ay maaaring meron tayong pagkakatulang. So let's figure out sa hapon pong ito kung ano ang nais na sabihin ng Panginoon. Pwede ko ba ang aniyahan ng bawat isa na tayo doon ngayon? Kung dahil ito ang ating pag-uusap, to do the same thing. Prayer. Napakahalaga po ng prayer sa ating buhay. Before we start with our topic, tayo po lahat ay yumuko at ipikita ka ating mga mata at tayo lumapit sa Panginoon na may pagbag na puso, isang puso ng mapagpakamuta. Lord, narito kami sa hapon kong ito, mag-aaral ulit ng mga salita. Muli ka namin inaniyahan sa aming kalalitnaan, Panginoon. Nakikita mo, Diyos, sa naman ang laman ng aming puso at isipan. Ngunit sa oras na ito, Father God, muli namin itong tinutuon sa inyo ang aming pandinig, ang aming atensyon, ang aming buong puso. Ang sagay na naman ang nais mong sabihin sa aming uh, lahat sa hapon pong ito. Ito po ay aming maunawaan. Patubahin mo kami, Panginoon, ang iyong batal na Espiritu at sa oras at the Lord ng hiling ko po na inyong punuhin ng iyong presensya, punuhin ng iyong kaluwalatian ang buong lugar na ito kung paano mo pinuno ng iyong kaluwalatian ang buong templo ni Solomon. Lord, sa hapon pong ito, Father God, I pray na muli mong pupunuhin ng iyong kaluwalatian at ng iyong banal na presensya ang buong lugar na ito. Na bago kami, Panginoon, lumabas sa lugar na ito, kami ay mapupuspos ng iyong banal na Espiritu. Kaya sa hapon po nito, Panginoon, ano pa ng distraction na maaaring gawin ang kaaway sa aming kapaligiran, sa aming mga dami, Panginoon, we block it in the name of Jesus, God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Um, ibuksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan sa oras at magbigyan mo kami ng karunungan at kaalaman sa iyong mga salita at kaya hindi na yung lingkod na nagsasalita sa harapan, Panginoon. Itago niyo po si Bili Kuran ay ang karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo at hindi ang sariling salita, Panginoon, pagko sa mga salita na nagmumula sa iyo at siyang aking ibahagi sa bawat isa sa hapon po ito. Salamat po, Ma, sa katagumpayan. Kasama ka namin sa oras na ito at naniniwala po kami, Panginoon, ang buong lugar na ito ay pinupuno at pinapaligiran ang iyong mga kailan sa oras ng tulor. Wala nga namang gawa ng kaaway ang maaaring mga maghihimaso sa banal na pangalan ng Yesus ay aking ibiniklara. In the name of Jesus, maaari niya pong makaupo ang bawat isa. Palakpag, ito po ang ating pagpupukosan. Alam niyo po yung prayer, uh, ito po ang ibig sabihin niya ako nito Billy Graham, prayer is a spiritual communication between man and God. A two-way relationship which man should not only talk to God, but also listen to God. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng listen and hearing? Sino nakakalam dito ng pinakaiba ng listen versus hearing? Listening and hearing. Sino nakakalam? Anyone? Chatty job. Sa palagay mo, ano yung ibig sabihin ng listening sa hearing? Anong pinakaiba? Okay lang. Okay, makinig at napakinggan. Parang future at saka past tense. Makinig is future at napakinggan is past tense. Parang tinagalog mo lang eh. <laughs> yung lesson. Pero alam, alam niyo po, ang ibig sabihin po ng hearing, ang pinagkaiba ng hearing sa listening is something like this. Narinig niyo ba yung inay sa, lab- sa labas? Yung inay, narinig niyo ba yung tunog? That means hearing. But when we say listening, ang pinagkaya ko sa hearing is narinig mo at nandoon yung attention mo. 
So listening requires focus and attention. Amen. So, sa habang po nito, I'm requiring, requiring everyone to listen. Okay? Sa hindi lang po sa narinig. Kasi ito po yung madalas sa ating mga Kristiyano. O pag oras ng message, tayo po ay nakikinig. Tama? So, tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos. But then again, alam ko, uh, 20% or let's say 50-50. 50% ng narito, paglabas sa pintuan, makakalimutan kung ano yung mensahe. Amen? Amen? Aminin natin yan. Ganyan tayo eh. Kasi maraming factors sa pamilya na pwede makadistract sa atin. So I'm requiring everyone to listen. Now let's go back to what is prayer. In simpler terms, pag sinabi natin prayer, may kipag-communicate sa Diyos. May kipag-usap. Amen? Simple, simple. Pero, according to Billy Graham, hindi lang ito yung basta pakikipag-usap lang sa Panginoon. It's a two-way relationship. Which means, hindi lang tayo yung pakikipag-usap sa Panginoon, kundi ang Panginoon din ay nakikipag-usap sa atin during prayer. Kaya nga po, sabi ni Samuel, Far be it from me that I sin against the Lord by failing to pray for you. See, but dito palagi na nanalangin. Every day, na nanalangin. Alam ko, hindi tayo lahat mga ka-perfect ng Daniel's prayer na three times a day. Or David's prayer na three times a day. Amen? Sino dito mga pumapalpak na lang? Pag may kayo tanong, sino mga pumapalpak sa panalangin? Amen. Say Amen! Amen! Pag hindi ka nag-amen, sinungaling ka. <laughs> Amen? Lahat tayo ay pumapalpak sa prayer. Alam niyo po kung bakit ito yung mensahe ko? Kasi ito yung mensahe ng Panginoon sa akin. I'm always struggling with prayer. Kasi marami tayong kabisihan sa buhay. At minsan, kahit hindi ka naman busy, tinatamad ka lang talagang manalangin. Amen? Yes, man. Oh, yeah. Tapi kami yung katabi po, tinatamad ka, no? Eh, tapikin mo. Kamusta yung prayer line? Kamusta yung prayer line? Nananalangin ka pa ba? Ayan, kapatid. Nananalangin ka pa ba? Kasi sa oras na ito, ang Panginoon ay nakipag-usap sa atin. Amen? Kaya nga, para kay Samuel, kapag hindi niya na pa may papanalangin ng isang tao, itinuturin niya na kasalanan yun sa Panginoon. Pero sa atin, chill tayo eh. The more na hindi tayo ito pray, it's okay. No prayer, it's okay, man. Pero ang sabi sa Colossians chapter 4 verse 2, Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Yung devote po na salita dito, ay dinaray po sa salitang vow. O yung commitment. Kapag kinakasal kayo, meron kayong vow. Amen? Sa mga mag-asawa, nung kinasal, merong vow or yung commitment. So sa prayer, pagdating po sa salitang prayer, hindi lang po siya basta communication sa Panginoon na makapag-pray lang. Prayer requires commitment. Amen? Kailangan ginocommit natin yung sarili natin sa Panginoon pagdating sa bagay na to na hindi lang ako basta mag-prayer everyday, kundi I will do this kasi I want to commit myself to God. Amen? But then again, ito po yung ating pag-uusapan. Bakit po kaya napakahirap na manalangin ng mga Christian? Amen? Why do Christians don't pray? Don't pray. Yeah. So ngayon po, ito po ang ating pag-uusapan. Kung kayo magkala, dahil may eksila po ito. At hindi na po natin ito pahabain. Dahil ito po yung uh, problema sa karamihan sa mga Kristiyano. And uh, hindi po ako exempted doon. 
Amen. So why do Christians, why Christians don't pray? Number one. Kasi po, we don't believe. Amen? Meron tayong mga doubts sa buhay natin every time na may hinihilip tayo sa Panginoon. Sometimes, or most of the times, kapag hindi pa dumarating ay nagdududa tayo. Amen? To the point na hindi na natin ito pinapaniwalaan. Pero sabi ng Panginoon, Sa Hebrews chapter 11, verse 6, He that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently or diligently seek Him. Sabi po ni Apostle Pablo sa mga taga-Hebro, Hebreo, Sino ba niyo lumalapit sa Panginoon ay dapat Aniwalaan na siya ang Diyos. At siya ay gaganting palaan. Gaganting palaan ng Panginoon lahat na kumahanap o lumalapit sa Kanya. And there comes a point in our lives na nagdududa tayo sa Panginoon. Amen? Tapikin mo ulit yung katabi mo. Tanungin mo ulit that Natitiwala ba tayo sa Panginoon? Natitiwala ka ba? Natitiwala ka ba? Hindi po, tanong yung nasa likod mo. Natitiwala ka ba talaga sa Panginoon? Natitiwala ka ba na magkakapera ka? Yan, sa pera. Open-minded ka ba? Ano yan? Amen, sabihin mo pera. Sabi sa networking. Amen? Pagdating kasi sa mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon, kapag hindi ito parating agad, we don't believe. Nagsasawa na agad tayo. Amen? Pero ito yung pangako ng Panginoon. According to Apostle Paul, na lahat ng lumalapit sa Panginoon, lahat ng humahanap, nagkahanap sa Panginoon, sabi nga sa Acts chapter 11, na sila ay makakasumpong. Amen? So ito po yung dapat natin pangahawakan. Dahil ang Panginoon ay hindi sumisira sa kanyang mga salita. May pilot na ako, sobrang init. Ayan. So gaya po ng sinabi niya po sa Pablo sa Romans chapter 10 verse 14, How then shall they call on him in whom they have not believed? So sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, paano daw nila, paano sila makakatawag sa Panginoon kung hindi nila kahit kung hindi nila ito kilala kung hindi nila ito napapaniwalaan Amen? Kaya ako po marami mga tao sa labas na okay lang kahit hindi uh, hindi makapag-church okay lang na walang prayer kasi hindi nila totally kilala ang Panginoon Pero pagdating po sa atin ang mga nakakilala sa Panginoon Nakakilala po tayo sa Panginoon pero parating po sa pagtawag sa Panginoon ay tayo ay What? Kumapalpak? Tayo ay sumasablay? Hindi consistent ang ating prayer. Tama? At ganun din po ako eh. Kasi yung uh, maraming factor sa sarili ko talaga. Uh, minsan pagod, pagpagod ka, wala ka nang gano'ng mag-pray. Amen? At pagka may time ka naman, may cellphone, may TV, may oras pagka, eto ang problema kasi sa, sa atin eh. Pag may oras ka, minsan nakuuna na natin yung sarili natin kagustuhan. Kung sa tayo, masasatisfy. So the point na nawawala na tayo ng oras sa Panginoon. At kapag ka, nawalan tayo ng oras, hindi na nakapanalangin, nagtutuloy-tuloy na. Nag na hindi ka nakapanalangin ng isang beses, the next time, hindi ka na ulit nakapanalangin. Kasi nagkaroon ka na ng routine. At minsan ito naging problema yan. Kaya nga, naging struggle ko ang prayer time. 
kahit may time, struggle pa rin sa time. Dahil sa ating sarili. And sometimes, we do not believe sa Panginoon. Amen? Pero, in-encourage po tayo ng Panginoon sa hapon pong ito na tayo po ay manalangin. Why? Pag tinatamaan, ehem. Pero pag aamin tayo, 
tayo sa Panginoon, say amen, may kasamang pagtaas ng kamay. Bakit? Palagi pa sinasabi, ang pag-amin ay pagpapakumbaba. At pag inamin mo ang kasalanan mo, kasalanan mo yun. Amen? Pero sinasabi ko ng Panginoon, bakit po tayo hindi makapagalamin? Kasi ang ating katawan, ang ating laman ay mahina. Kahit nang, alam ko, ganito rin kayo, nandun yung willingness na mag-pray. Amen? Nandun yung willingness na gusto kong lumapit sa Panginoon, pero natatalo, natatalo tayo ng ating likas. Natatalo tayo ng ating katawan na gustong magpahinga, gustong gawin yung mga bagay na gusto ko. Ganun tayo eh. Pero ang sabi po ng Panginoon, you know, for the flesh, and sabi dito sa, sabi niya po sa Pablo, sa Galatians chapter 5 verse 17, For the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in contrary to one another, so that you may not do things that you please. Ayan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, yung kasalanan, or yung flesh, yung desire ng flesh is against the desire ng ating spirit. So kahit minsan, gusto hindi natin manalangin, hindi tayo makapanalangin kasi yung ating katawan, inihila tayo sa higaan. Parang may mga kamay yung punan, parang may mga kamay yung higaan na pag umupo ka, ay hihilain ka na kagad, hindi ka na makapag-prayer. At kung minsan, ito pong ating cellphone, ito pong ating gadget, is the number one na, uh, tawag nito, number one, ano bang tawag doon sa term na yun? Nakalimutan ko. Number one siya na sandata. Sandata ba? Ni Satanas. Exactor ito. Nakalimutan ko eh. Ito yung number one na ginagamit ni Satanas para kunin yung oras ng natin para sa Panginoon. At kapag hindi natin nabantayan yung ating mga kamay, Amen? <laughs> Nauubos yung ating oras kakadundot ng cellphone. Amen. Tatanungin ko ulit kayo. So, hindi dito yung nauubos yung oras kakadundot ng cellphone. Amen? Ehem or amen? Raise your hand and say amen. Ako yun. Aminin natin, kakadundot ng cellphone. Ina eh, alam niyo yung cellphone, sobrang time consuming eh. Kahit nga sa trabaho minsan, pagka, uh, pagka break time, uh, nakakalimutan ko minsan. Dahil sa cellphone eh, yung time na pala, over break na pala ako, minsan over lunch, kasi kakadudut din sa cellphone. Wala lang, magsa-cellphone ka lang naman. Magpapahinga ka lang naman, magpapahinga sa glit, tapos hindi mo na na malayan, naubos na yung oras ng break mo. Amen? Sa school, nagtuturo yung teacher, nagsa-cellphone. Yan, yeah, mga sadyante may cellphone eh. Kunyari, nag-aaral. Kunyari, pinipicturan yung lesson sa board kasi tinatamad magsunod. Ganito na kasi tayo ngayon eh. Yung mga, yung education ngayon ay sobrang high-tech na. Dahil projector na yung gamit, pipicturan na lang. Hindi na magsusulat. Eh, mga estudyante, college, alam ko sa high school, pwede na rin yung ano eh. Yung cellphone, di ba? Mga high school students. Kasi nung college ako, ganyan ako, hindi ako nagsusulat sa notes. Kaya pagdating ng final term, pag hiningi ni professor yung mga notes, boom, doon pa lang ako magsusulat. Mula chapter 1 hanggang latest na chapter. Ganun na kasi ngayon eh. Sobrang bilis kasi ng lesson. So ang gagawin ko, pipicturean ko nila. Amen? Diba? Diba dong? Eh, may mga, mga estudyante yung Sobrang sipag. <laughs> At matatalino ng estudyante. Bakit? Matatalino kami. Imbis na magsulat, gagawa kami ng paraan para mas mapaisi ang aming buhay sa school. Amen? Kaway-kaway sa mga estudyante yung gumagawa niyan. Ganyan tayo eh. Marami tayong waste-waste. Amen? Isa po 
buhay din natin, hindi natin alam na itong cellphone na ito ha, especially sa ating mga kabataan, ang cellphone ay number one na ginagamit ng kaaway upang agawin yung oras natin para sa Panginoon. At hindi nga lang sa paglalaro ng Mobile Legends, hindi lang sa paglalaro or pag-Facebook, kundi pagpunta sa iba't ibang mga sites. Ayan. Maraming mga sites. Maraming may mga you. Ayan. Pupunta tayo doon. Ayan. Yung mga bata na ganun kasi ako hindi ko in-exempt yung sarili ko. Huwag ka natin rin ako ganun. Amini na natin. Ayan. Mga kabataan na lalaki. Ayan. Amen. Pupunta tayo doon sa mga sites na hindi kita lulog na ng Panginoon. I've been there. <laughs> Amen. Kasi, sa, lalo na sa panahon ngayon, kung papansin ninyo yung buhay niya mga kabataan, when it comes to relationship, ay parang laro-laro lang. Nagla Mahilig maglaro ng apoy. Kaya maraming mga babae ngayon, naiiwanan ng souvenir. Mga batang ina. <laughs> batang ama. Eh, dahil naglaro ng apoy na paso, nag-init. Ayan. Paglabas, may souvenir. May plastic balloon. Kasi po, ito po yung atake ng kaaway ngayon eh, through technology. At kapag hindi po natin nabantayan yung ating prayer life, ay mawawala sa Panginoon. Kaya nga po mga magulang, bantayan niyo po kami. <laughs> Joke lang. <laughs> bantayan niyo po ang inyong mga anak. Amen. Yung mga bata. Imagine yung mga bata pa lang uh, age, age between 7 to 13 years old meron ng mga jowa. Sino may jowa? Sino may jowa? Bakit? Bakit kayo nagkaganan yung mga kabataan ngayon? Amen? Hindi naman, may mga magulang kasi na hindi naman nagkulang sa pag-aalaga sa mga anak. Meron din namang mga magulang na nagkulang sa atensyon sa mga anak. Pero the main factor is, kasi kulang tayo siguro sa prayer. Amen? Hindi siguro naging consistent. And the way na pinalaki natin yung ating mga anak sa mga ganito bagay, alam ko yung mga magulang ginagawa lahat para sa mga anak. Pinagbabawalan yung mga ganito. Pero yung anak kasi ay talagang curious lang. So, mean to mean, sir, hindi na po sa magulang ang problema. Sa mga bata mismo, sa mga kabataan mismo, out of curiosity, kasi yung age namin, <laughs> age namin yun, yung age na 13 up to 19, yun yung age of exploration. Tagda ko na pala, no? Ayun eh. Yun yung age of exploration at yun yung age na sobrang hindi na hatak ng kaaway sa ating environment. But going back sa ating prayer life, bakit po nagkakagan nito? Dahil ang ating flesh ay mahina. So ano, ano po ang dapat natin gawin dahil mahina ang ating flesh? Prayer pa rin. The key is prayer. Alam niyo po ba yung prayer maraming form? Hindi ko mo itinuro ni Jesus Christ na ang prayer ay Ama namin, sumasalamit ka sa bahin ng alam mo, sa amin ang kalian mo, sundin ng Lord mo, dito sa lupa para lang sa langit. Yun ang tinuro ng, ng, ng Panginoon. Ang Panginoong Isus, yan tayo, di, di, po ako, di po ako disagree doon. I agree, sa Panginoon yun eh. Panginoon mismo ng turo doon. But prayer can come in any form. Anong ibig kong sabihin? The moment na tumawag ka sa Panginoon, let's say, the moment na sinabi ko, Lord, parang hindi na po ata maganda yung buhay Parang hindi na po ata maganda yung takbo ng buhay ko, Lord. Yung mga ginagawa ko. Your prayer already. Amen? Prayer na yun. During worship, 
Nagpupuli ka sa Panginoon, prayerin niyo. Kasi, gaya ng sinabi ni Billy Graham, it's not just communication between you and God. It's a relationship. Ano ba yung nangyayari sa isang relationship? Yung lambingan lang ba? Punta dito, punta doon? Usapan lang ba? Di ba meron pang ibang form para masabi na kayo ay may relationship? Ganun din sa ating prayer. Prayer comes in any form. Naalala ko nga, si Samson na nag-pray. Ang napaka-exilang ng prayer ni Samson eh. Nung nag-pray siya, yun, nakala- yun ang nakalagay sa Bible ha. Pero hindi ko alam yung kung paano siya manalangin. Pero yung nakalagay sa Bible kung paano siya manalangin. Si Daniel kung paano manalangin. Si David kung paano manalangin. Kung papansinin niyo kung paano sila manalangin, iba-iba yung paraan ng pananalangin nila. At yun yung ibig kong sabihin. Na prayer can come in any form. Pwede. Kasi, pagdating po sa, ito yung nagiging mali. Kaya po sinabi ni, sinabi ng Panginoon mismo doon sa uh, Matthew na ayaw niya yung prayer na paulit-ulit. Yung parang naging tradition, parang naging common na lang. Kasi parang wala ng power. Yung prayer po, it's also an art. Why? Kasi pwede tayong manalangin sa iba't iba't ibang kapamarahanan eh. Diba? Meron ka sariling prayer. Meron ka sariling paraan ng pananalangin sa Panginoon. Pwede ka po, nananalangin ako, lalapit ako sa Panginoon, luluhod, at didiretso ako sa gusto kong sabihin sa Panginoon. Yung iba naman, mag- mag-worship muna sa Panginoon. That's prayer. Yung iba naman, magbabasa muna ng salita ng Diyos, kahit isang verse lang, tapos lalapit sa Panginoon, Lord, kumbaga, after niya magbasa ng Bible, magkakaroon na din siya ng reflection. So that's a form of prayer din. Kaya, para sa akin, prayer can come in any form. It doesn't mean na kailangan may sundin kang pattern ng prayer. Although itinuro ng Panginoon kung paano manalangin sa Matthew. But it's not limited to that. Dahil pagdating po sa prayer, iba't iba po yung style at iba po yung paraan ng pananalangin natin. Ayan. So next is our this thing. We lack spiritual discipline. Bakit po tayo hindi na kapanalangin? Kasi kulang po tayo sa disiplina. Pag nagsundalo po tayo, one attention lahat, magagather sa isang place, sa isang command lang. At ito po, sa buhay ng kristyano, um, ako, ganito rin yung pagkukulang ko talaga. Yung disiplina pagdating sa oras. Amen? Kasi we lack this. Spiritual discipline. Amen? Kaya, sabi nga, na isang samis, delight yourself in the Lord, And He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him and He will bring it to pass. Kung papansinin niyo po yung delight yourself in the Lord at yung commit your way to the Lord. Makikita niyo niyo ang inyong sarili. Yung commit your way. Delight yourself in the Lord. Alam niyo po, ang daming kumapalpak pagdating dito sa committing yourselves to God or committing ourselves to God, even ako. Kaya nga, pagdating sa prayer, ay kumapalpak kasi wala tayong disiplina. Ilang beses na ba tayo nag-commit sa Panginoon? Kinakanta pa natin yung kata na, To your hands, I commit. With all I am. Di ba? With all I am daw. <laughs> With all I am, I commit to God daw. Pero pagdating sa prayer life, hindi 
mga pagkumit. Amen? Kumapad pa. Tapos kakanta ulit tayo ng into your hands. Tapos sakanta tayo ng Jesus, I believe. Pero hindi natin magpapay. Diba? Jesus, I belong to you. Nakakabilaw ka ba talaga sa Panginoon? Bilaw ka ba talaga? Ano yung may katabi mo? Bilaw ka ba talaga sa Panginoon? Bilaw ka ba talaga? Baka sa iba ka bilaw mo. Eh. <laughs> Why? Kasi pabilis tayo magsalita. Pero mahirap tayo gumawa. Pag natin sa discipline, eto, discipline ay hindi lang sa salita. Pag sinabing discipline, may action. May ginagawa. May sinusunod. At sa discipline, meron tayong pattern na sinusunod. Kaya po sa buhay kristyano, pagdating sa prayer life, kailangan natin ng pattern. Kailangan natin ng discipline kung anong oras tayo mag-pray. Kaya nga meron tayo noong prayer chain eh. Naalala nyo ba yun? Meron tayong prayer partner. Meron tayong prayer chain kasi alam natin na hindi tayo makapanalangin sa oras na to. So we choose our convenience na sa oras na to dapat ang i-pray ako. Merong nag-select ng 12 p.m. Manalangin. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 11. Amen? In the morning, in the afternoon, in the evening, pag sinabi prayer chain, walang patig na pananalangin yan. Bakit tayo may ganyan? Prayer is our defense. Amen? At meron tayong convenience. Yung mga oras na pwede tayong makapanalangin. Yung pinupunto ko dito is magkaroon tayo ng prayer chain sa ating sarili. Amen? I-connect natin yung ating sarili sa Panginoon. So that we can connect ourselves to others. Pagdating sa prayer. Kaya alam naman tayo, napatid, alam ko yung prayer chain natin, napatid eh. Di ba? Sino dito nakapanalangin pa sa prayer time? Na naka-assign sa kanya? Baka nga nakalimutan na natin eh. Kaya ba yung huling time na yun? That we had a prayer chain. Di ba? Wala. <laughs> Kasi ako, nakalimutan ko eh. Kung ako ang alimutan ko, kung mistake ko ngayon, naalala niyo ba? Amen? Pero ang nais ng Panginoon is we need to commit ourselves. We need to connect ourselves to God first. Then pag-connectado na tayo sa Panginoon, pwede na natin i-connect yung ating sarili sa ating kapatid. Pagkakaroon na tayo ng prayer partner. Pagkakaroon na tayo ng prayer time. Pag-connectado na tayo sa Panginoon, mas lalong maglalaan na tayo ng oras mga sa prayer. Because we have connection. And we have discipline in our prayer life. Number four. Ito na. Real talk mga kapatid sa pananapalataya. Kamusta ang ating pag-ibig sa Panginoon? Naalala niyo pa ba? Yung pinakaunang beses na minahal natin ang Panginoon. Yung pinakaunang beses na sinabi mo sa Panginoon, Lord, I love you. Lord, I give you my heart. Napakatamis. Amen? Lord, I give you my heart. Nakatama natin palagi sa Panginoon during worship. Pero alam niyo, pag kinakanta ko yun, naging guilty ako. Mahal nga ba talaga kita, Lord? Tanawin mo yung ulit yung katabi mo, mahal mo ba si Lord? Mahal mo ba talaga si Lord? Kamusta yung ating pag-ibig sa Panginoon? Bakit po? Sinabi po ni Apostle John sa book of Revelations, ito po ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabihin mo sa mga tagayang sabi ng Panginoon, I have I have this against you, that you have left your first love. Therefore, remember from where you have fallen and repent. In 
God is talking to us right now. At kinakamusta ng Panginoon yung ating pag-ibig sa Kanya. I remember the day ng sinabi ng Panginoon sa amin, especially sa akin kung ano lang, yung pag-ibig na mayroon ako para sa Panginoon. And guess what? Yung pag-ibig ko sa Panginoon ay katulad lang <laughs> wala akong makita ng example eh. Ayan. Alam mo yung nakita nyo to? Yung nasa daliri to? Hindi, di ba? Hindi. Hindi nyo makita, di ba? Ano to? Ilan to? <laughs> Hindi nyo makita kasi ganito lang yung pag-ibig ko sa Panginoon. Tultok lang. Tultok lang. Tultok lang. Wow! Kaano ka lang yung puso mo kasi laki ng kamo. A little trivia. Ang puso ng tao ay kasi laki ng kanyang kamo. Tignan mo yung kamo mo. Ibig sabihin, ganyan ka laki yung puso mo. Tapos yung pag-ibig mo sa Panginoon, not limited to the size, the physical size of your heart. Kasi yung ating puso can be expanded. Yung spiritual heart natin na tinutukoy ng Panginoon can be expanded. Maaaring kasing laki ng buong mundo. Kasing laki ng lugar na to. Tapos yung pag-ibig natin sa Panginoon, tuntok lang. Ano yung pinakamaliit na pen sa na ginagamit natin? Point two. Alam ko, point two. Sa engineering materials, point two ang pinakamaliit na pen. Alam niyo, gano'ng kalit yung point yun na pen? Pag itinultok ko yan dito sa araw, hindi niyo na makikita. Tapos sinabi ng Panginoon, ganito lang yung pag-ibig mo sa akin. Oh. Diba? Nakakahiya, no? Ilang taon na tayo naglilipod sa Panginoon? 10? 15? 20? Pero dito, mga months pa lang, nagsisimula ka pa ng imagine pagka nagsisimula ka pa lang, Doon pa lang yung ano eh, pagsimula ng tuldok eh. Unang tuldok, first one. Tapos nagkaroon ng dalawang tuldok, tumagal ng dalawang buwan eh. Pagdating ng third one, medyo mahinit-init pa. Ganito yung reality sa buhay ko siya, ano eh. Unang time na nakaranas ng presensya ni Lord sobrang hot. Mas mainit pa sa ating kalagayan ngayon. Amen? Gustong tumayo sa church, gustong kumuha ng ministry, gustong mag-evangelize, gustong mag-share ng Word of God, gusto kong maging worship leader, gusto kong pumasok sa music team, gusto kong tumayo, mag-message din, magdala ng message ng Panginoon. Amen? At dyan yung desire natin, sobrang hot. Pero ba naman Panginoon ngayon? Nasa na yun? Nasaan na yung dating pag-ibig para sa Panginoon? And this is why tayo ay nahihirapang manalangin. Bakit? Kasi we left. We have left our first love sa Panginoon. At dahil iniwanan natin yung ating first love sa Panginoon, meron tayo ito number one na strategy ni Satan. Para hindi tayo makapanalangin, hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Guiltiness. Do we all have this? Lahat na mayroong guiltiness sa puso, raise your hands and say Amen ako yun. Lahat ng wala, good for you. Pero lahat na mayroong guiltiness, raise your hand and say ako yun, Lord, may guiltiness sa buhay. Nag-guilty ako sa'yo, Lord, kasi ganito, ganito, ganyan. Ang dami ko nang nakalimutan. Kasi ganito tayo, parang, parang, yung, yung relationship natin sa Panginoon ay parang na relationship din natin sa ating girlfriend or boyfriend. Sa umpisa, sweet. Sa umpisa, hindi makatulog kapag hindi nakakausap. Amen? I remember that time. na sobrang sweet ko sa Panginoon. Hindi ako nga, hindi nga ako makakatulog talaga pagka hindi ko na, hindi ako nakapag-pray eh. At hindi ako makakatulog 
tulog at pag hindi ako nakapagbasa ng isang chapter sa isang araw. Amen? Sino dito ganun? Before? Before, ha? Or hanggang ngayon, let's say hanggang ngayon, good for you, mo hanggang ngayon, ganun pa rin. I salute you. Pero kung before ganun tayo, parang relationship ng mga teenager, sa umpisa, sobrang sweet. Kapag hindi nag-reply sa message, magagalit. Susuyuin. Kapag hindi nakausap, kung kahit ilang minuto lang, hindi mapakali, nag-aalala. Bagay din tayo, mga kabatahan. At yung mga unang, yung mag-asawa, unang pasal, sobrang sweet. Eh, mga mag-asawa dyan, first three years, sabi ng sabi mga doktor, first three years na mag-asawa, doon yung sobrang sweetness. Pag lumagpas na lang three years, nababawasan din yung sweetness. Mga, mga may asawa dyan. Totoo? Hindi ba totoo? Ilang taon na kayo? <laughs> Alam ko dumating din kayo sa point na nag-aaway kayo. Amen? Pero hindi tayo naging pag-aaway kay Lord. Hindi ba yun? Ang pinupunto ko na, kapag yung ating relationship sa Panginoon ay hindi dapat katulad ng family relationship na sa unang tatlong taon, well, good for you kung unang tatlong taon, sobrang init mo pa rin sa Panginoon. Kadalasan nga, isang taon lang eh. Or ilang months lang. After uh, a month na pag-init, mainit, nakaranas ng problema, boom, naging malamig. At dahil sa panlalamig na yun, nakalimutan natin ang first love sa Panginoon. So right at this moment, tinatalim tayo ng Panginoon. Kailan tayo babalik? Kailan natin ulit papahalin ang Panginoon gaya ng pagmamahal natin sa Kanyo? Next, we don't want God to infer, interfere with our life. Kaya minsan hindi tayo nananalakin kasi we have our own plan. We have our own desire. Di ba? At kapag ka may plano tayo kung minsan hindi natin na i-commit sa Panginoon. Kasi ayaw nating mangyalam yung Panginoon sa plano natin. Pang-anib, binibilisan ko na po. Ayan. Okay, mag-alala. Dahil 3.45 na. Ayan, hanggang 4 lang ako. Inuurasan ko din yung sarili ko. Kasi kailangan may discipline. Ayan. May discipline tayo pagdating saan? Sa time. May discipline sa time. Dahil baka mawalan kayo ng prayer pagka nagtuloy-tuloy yan sa sa message of life. So, totoo lang napakahaba mo rin. First part pa lang to. Ayan. So, number 6, there's sin in our life. Ito na yung reality kapag ka nagkakasala tayo sa Panginoon, nagigilty tayo, hindi na tayo nakapanalangin. Tama? Kasi ganito rin ako noon. Kapag ka nagkakasala ako sa Panginoon, sobrang guilty ko. To the point na nahihiya akong lumapit sa Panginoon. Kaya according to John Bunyan, ang sabi niya, prayer will make a man cease from sin as sin will entice a man to cease from prayer. Ibig sabihin ni John, yung panalamin ay maglalayo sa atin sa kasalanan. Gayun din naman, ang kasalanan ang magiging dahilan kung bakit tayo mapapalayo sa prayer. Ang kasalanan ang maglalayo sa atin sa prayer and so Kaya po, yung reality sa buhay kristyano, kapag ka nagkakasala sa Panginoon, nagigilty tayo. So, ang nangyayari, we don't pray. Kasi ganito, ganyan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse John 1 line, pinaka-disgust na verse. Ano sabi sa verse John 1 line? 
confess your sin? Bakit? Kasi righteous si Lord. Just. Fair. Para patawarin lahat ng ating kasalanan. Kaya nga po, ang challenge ng Panginoon, if we have sin, sino dito mo na nagawang kasalanan kanina lang? Say amen! Wala ka nagawang kasalanan kanina, good for you. Naging pang request ko na yun. Hindi ko naman alam kung ano yung ginawa mo kanina. Eh. But God knows it. So, tatanungin ko lang dito, sino yung merong mga nagawang kasalanan kanina? Wala nang gamising ka. Kasalanan sa isip, sa mata, sa salita, sa gawa. Amen? Lahat ng nakagawa ng kasalanan, kagabi. <laughs> kagabi, nakarang araw, nakarang linggo, nakarang buwan, pero hanggang ngayon hindi pa rin nailalapit sa Panginoon, hindi pa nahihingi ng tawad. Say Amen! Ikaw, grabe ka naman. <laughs> Judge, <laughs> Judgmental, ano? Pero sino dito yung nagkasama sa Panginoon sa buong nakalipas na isang taon na hanggang ngayon ay guilty pa rin? Wala na. Kung meron man, ang nais ng Panginoon sa oras na ito is to confess it. Confess it. Isuko na natin sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng pare para mag-confess. Ang kailangan lang natin lumuhod, lumapit sa Panginoon, i-confess ang lahat ng ating kasalanan. Dahil hindi yun natin kailangan manalangin ng sako. Maria, sako. Hindi natin kailangan ng bilang ng prayer para lang patawarin tayo ng Panginoon. Isang lugot na, isang sumo sa Panginoon pinatawad ka lang ng Panginoon at hindi mo kailangan ng tao para patawad ka ng Panginoon. Ang kailangan mo ay ang Panginoon mismo. Amen? Number seven, eto na, reality again. When reality hits you, why Christians don't pray? Because we are lazy. Tamad. Sabi mo sa katabi mo, tamad ka ba? Tamad ka, yes. Sabi mo, yes. Yes. Yes, I am lazy. <laughs> lazy. I'm lazy. Lazy in terms of prayer. Kasi ito talaga yun eh. Bakit hindi tayo nakapanalangin? How many hours a day? What? What hours a day? <laughs> How many hours a day? 24. 24. Lunch, that's one hour, so technically at work you have nine hours, di ba? Pabiyahe ka pa? Ilan? Sa oras? Two, two hours? Back and forth. So meron ka din say one hour going to work and then one hour going back to work. So meron ka na? Nine, ten, eleven. Eleven hours. Twenty-four minus eleven. Engineer Tuto. <laughs> Twenty-four minus eleven. 30, ang hirap mo na. Easy, right? <laughs> 24 minus 11, 13. So, nasa bahay ka na, pero kung ilang oras? 13 hours. Imagine, meron tayong 13 hours at home. Ilang oras ka natutulog? 5. Huwag niyo kalokohin yung mga matatanda, hindi 8 hours natutulog yan. Yung mga mata, alam niya, ito yung ito, according to the doctors, ha? The more na nag-i-inch ka, the more na nababawasan yung tulog mo. Oo, oh, totoo. Ang iba yung day, ang masok ako. Right? Yung mga teenagers lang, yung mga babies. Yung mga babies. Ten years old na nagtulog ng eight hours. Pero tayo yung mga... Tayo. <laughs> kayo. Mga thunders. <laughs> kayo ang mga satanda sa akin. Ilang oras kayo natutulog? Five to six hours lang, di ba? Five to six. So, 5 to 6 hours, 24 minus 30, minus 11, equals 13. Let's say, i-consume ka natin yung 8 hours. 13 minus 8. Sa labas lang yun. 
Dito lang ay, ay, meron ka pang 5 hours. Ayan. So, ano ka na? Rejuvenated ka na. Energized ka na kasi nakatulog ka na ng 8 hours. So, meron ka pang 5 hours na natira. Ngayon sa 5 hours na to, ilang oras ka nagsiselfone? Ilang oras ka nanonood ng TV? Five! It's either of the two. It's either five hours ka pang sa cellphone or five hours ka pang ano, the TV. Amen? Pili ka na lang sa dalawa. So, meron tayong five hours in total. Tapos, hindi tayo makakapag-pray. Amen? Nasaan niyo ang pag-ibig sa Panginoon? Grabe yun! 8 hours pagmamahal ka, 9 hours, no, 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 11 hours pagmamahal mo sa work. Tapos, binahal mo yung sarili mo, so I need to have 8 hours of sleep. Yes, sobrang mahal. Tapos, may natira ako 5 hours. 5 hours na nga lang para kay Lord eh. Pero hindi naman inihingi ni Lord yung 24 hours. 5 hours. Ang hinihingi lang ni Lord. Kausapin mo ako. Pero kinausap ka natin ang Panginoon with different 5 hour time frame. Say amen pag hindi. Yes, hindi ako naging isa. Amen. Wala, ako lang wala. Ako lang wala, hindi na nalangin sa loob ng 5 hours. I salute you. Kasi <laughs> ito yung reality. We are lazy. And sa oras na ito, ang gusto ko sabihin ng Panginoon, pahingi naman, pahingi naman ako niya para yung kanta ng each the words. Pahingi naman ako niya. Sabi ni Lord, pahingi naman ako ng time ko. Amen. Kaya nga si Epaphras ay sumulan sa mga taga-Colossas. Pinadala si Epaphras ng sulat pero galing kay Epaphras yung salita. At sinabi niya, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect, complete in all the will of God. Take note, Ito, okay, what's up? Di makita. Take note, you're always laboring fervently. Laboring fervently. Alam niyo po yung ibig sabihin ng laboring fervently? Na, ibig sabihin na, sa, sa Tagalog, ay yung nagsusubikap, nagpapakahirap, nagpapakapagod. Para lang ipadalangin kayo. Pero, pagdating sa atin, in reality, eh hindi na tayo nakapanalangin. So, nasa atin yung laboring for ventry. Bawala? Kaya nga, in Romans chapter 15, verse 30, ang sabi ng Musul Pablo, I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to go to God for me. Hindi ikaya niya tayo na magsumikap sa pananalami. Strive. Magsumikap sa pananalami. Gawin lahat para sa pananalami. Amen? Let's not agree that we are lazy Christians. We should say, Na hindi ako tamad. Tamad pa ba tayo? Sabi ni Apostol Pablo, ay Apostol Pedro, ang mga tamad ay hindi papakainin. Paano kaya kung pagdating sa prayer, eh, ganun din ang gawin ng Panginoon, no? Pag hindi ka na nalangin, hindi kita pagpapalain, hindi kita pakakainin. Paano kaya kung ganun na lang? Malamang, Wala ako dito sa harap nyo. So, 
bilang isang Christian, ang challenge ng Panginoon ay hindi dapat tayo maging kamay. Right? Say amen. Number eight, kasi we don't make prayer our priority. Ayan. So from the moment na dumisip tayo sa Panginoon, ang nais ng Panginoon, na unahin natin yung prayer. Hindi naman natin kailangan mag-warrior to say na nag-prayer tayo. Gusto lang ng Panginoon yung yung heart-to-heart na mula para sa Panginoon. Pagkagising natin sa umaga, let's say, Good morning, Lord. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Lord Jesus. Thank you for protecting me sa buong magdamag. Thank you for all the blessings na binigay mo sa buong magdamag, sa buong araw na nag-aaral. Thank you for everything you have done. That's already a prayer. Yun lang naman yung nais sa Panginoon. We prioritize prayer above all things. The sabi ka sa gasgas na gasgas ng verse sa Bible. Sa Matthew chapter 6 verse 33, anong sabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. All these things shall be added unto you. Kapag pinaglaritaris natin ang prayer, everything will follow. Everything will fall into places. Amen? And number nine, bakit tayo hindi na nalalangin kasi we get discouraged. Gaya ng sinabi ko kanina, kapag sobrang tagal na tayo nagpe-prayer, nadi-discourage tayo. Tama? Pero I salute the woman who go ng 12 years. For 12 years na dinudog mo siya. In big siya, nagsawang manalangin pagkiwala that one day she will be healed. And dumating yung time na yun na nang narinig niya na si Jesus ay papunta dito. Sinabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Grabing faith! Napakatindi yung faith. Amen? Pero pagdating sa atin, nag-prayer ka ngayon, isang linggo hindi tinupad ni Lord. Umabot ng isang buwan hindi pa rin tinupad ni Lord. Nag-discourage na tayo. Tama? And it takes time. Minsan sa mga prayer. May prayer na instant, may prayer na delay. But the truth is, tutugunin pa rin ang Panginoon yung prayer. As long as we believe, we have faith. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sa Isaiah chapter 65 verse 24, it shall come to pass that before the call, I will answer, and while they are not yet there yet speaking, I will hear. Sabi nga dito, sa Tagalog, bago ka palang tumawag, sasagatin ka ng Panginoon. Bago ko palang sabihin, alam na ng Panginoon. Grabe ang pangako ng Panginoon sa ating prayer. Hindi pa nga lang, hindi pa nga natin nababanggit eh. Alam ka ng Panginoon? Kaya ka, there's no way for us na ma-discourage sa prayer natin na hindi tinutugon ng Panginoon. Kung meron ka bang kaysa isang prayer na yun na hindi pa tinutugon ng Panginoon, I challenge you, kapatid, na huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mamanghinahan ng lalot. Dahil sinabi na ng Panginoon, narinig ng Panginoon, yung bagay na hindi mo pa sinabi. Magic, right? Parang magic na hindi pa sinabi, pero narinig na. Ganyan ang Panginoon, kaya nga hindi dapat tayong panginaan. Lastly, dito po tayo magtatapos. We lack the spirit of prayer. Kung bakit hindi tayo makapanalangin, dahil simula yung mag- nagawa mo yung one to nine, nawalan ka nito. We lack the spirit of prayer. Sabi ka niya po 
Apostle Pablo sa Romans chapter 8 verse 15. You have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the, the spirit of adoption, whereby we cry out, Abba Father. Yung privilege na binigay ng Panginoon sa atin, according to Apostle Paul, na hindi yung spirito ng pagkatakot yung binigay niya sa atin, kundi yung spirit of adoption. Spirit of adoption. Na inadapt tayo ng Panginoon. Dahil tayo ng kasalanan, na tinagap natin si Lord, ang pinagkalob ng Panginoon is to, be, is to us to become His Son. Sons and daughters of God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng tatay mo. Hindi ka anak ng nanay mo. Anak ka na ng Diyos. Spiritually. And of all those reasons kung bakit hindi tayo makapanalangin sa Panginoon, kung bakit hindi na tayo nananalangin sa Panginoon, isa lang, yung ating kailangan. Amen? If we lack the spirit of prayer, sino ba yung spirit of prayer? Sino ba yung kailangan natin para maging masipag tayo, para magsagang tayo? Nakanino ba yung bunga? Nakanino ba yung kapangyarihan? Ang kailangan na is the fire of the Holy Spirit. Dahil nasa banal na Espiritu. Kaya po sa oras na ito, hindi ko po tayo nagtatapos at inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo ito ngayon.